friends welcome to kj academy this is lohit today we are going to discuss about 21st current affairs first today's first article was pasco act pasco act ee roju mana first article entante pasco act asal pasco act ante enti deeni gurinchi enduku news lo vachindi deeni gurinchi manam em em chadavali ippudu gaani manam chusam ante pasco ante entante prohibition of prohibition of children prohibition of children from sexual offenses prohibition of children from sexual offenses idi 2012 lo vachindi amma asal enti sari chattam akkade padam lone meeku prohibition niyantrana ante చిన్న పిల్లల మీద జరిగే అత్యాచారాలని నియంత్రించడానికి వచ్చిన చట్టం ఇది అసలు ఏంటి సార్ ఇది యాక్చువల్ గా రెండు వేల పన్నెండుకు ముందు ఏ చట్టాలు లేవా అసలు ఈ చట్టం ఎందుకు తీసుకురావాలి యాక్చువల్ గా అకార్డింగ్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇచ్చిన ఈ చిల్డ్రన్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అంటే చిన్న పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని రకరకాల చట్టాలు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళని ట్రాఫికింగ్ అంటే ఒక చోటు నుంచి వేరే చోటుకు అమ్మేయడం కానీ అట్లాంటివన్నీ ఉన్న ప్రస్తుత కాలంలో మనం ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఇండియా దీంట్లో సంతకం పెట్టింది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే దీంట్లో సంతకం పెట్టిందో తర్వాత ఇండియాలోనే రకరకాల చట్టాలు తీసుకొచ్చింది దేనికోసం తీసుకొచ్చింది సార్ అంటే ఆ పర్టికులర్ చట్టం అనేది పిల్లల్ని రక్షించడానికి ఉండాలి దాంట్లో మొట్టమొదటి చట్టం ఏంది రా అంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇంకో కారణం కూడా ఉంది ఇదే టైంలో నిర్భయ కేస్ ఢిల్లీ గ్యాంగ్ రేప్ జరిగిందమ్మా అంటే నలుగురు వ్యక్తులు ఒక అమ్మాయిని బలాత్కారం చేశారని చెప్పి న్యూస్ లో కూడా ఉంది ఆ పర్టికులర్ థింగ్ లో రీసెంట్ గానే వాళ్ళకి ఉరిశిక్ష పడిందని వాళ్ళు చాలా పిటిషన్స్ పెట్టుకున్నారు మర్సీ మర్సీ పిటిషన్ మనం డిస్కస్ చేసాము ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో క్యూరేటివ్ పిటిషన్ అంటే ఏంటి ఆ ప్రభుత్వం ప్రెసిడెంట్స్ క్షమాభిక్ష కానీ అండ్ రివ్యూ పిటిషన్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అని కానీ సారీ వన్ థర్టీ సెవెన్ స్పెషల్ యూ పిటిషన్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఇవన్నీ మనం చదివాం మనకు డౌట్ ఉన్నప్పుడు ప్రీవియస్ వీడియో డైలీ మనకు అప్డేట్ అవుతున్నాయి కదమ్మా ఇప్పుడు పాక్స్ చూడండి ఈ చట్టం ఏమేం తీసుకొస్తారు సార్ అంటే సెక్షువల్ అసాల్ట్ pornography sexual harassment child trafficking sexual assault and sexual harassment ee rendiki vadja mana theda chusukunte sexual assault ante manam em cheyyam kaani chestam ani bai pedtam danne sexual assault antam oka vela chesi harass cheste danni sexual harassment antam child trafficking ante trafficking ante em ledamma oka children ni oka chota nunchi inko chotake ammadanni manaku చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ మనకు ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ఉందమ్మా ఏంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సారీ ట్వంటీ త్రీ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హ్యూమన్స్ హ్యూమన్స్ ఫ్రమ్ ట్రాఫికింగ్ అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి హ్యూమన్స్ ని అమ్మడం లేదా కొనడంగా వస్తువుల్లాగా చేయకూడదు మనకు ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ లో ఉంది అలానే చిల్డ్రన్ కూడా చేయకూడదు ఇది మనకు పాక్సో యాక్ట్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకా దీని గురించి చెప్పుకోవాలంటే చూడండి అమ్మా అసలు ఏంటి చట్టం దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏవేవి చూడండి ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ అవ్వాలి దీంట్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇది మేల్ మింద ఫీమేల్ మింద ఇద్దరికి సమానమే అమ్మా అంటే అత్యాచారం అనేది ఫీమేల్ మిందనే కాదు మేల్ మింద జరిగిన చిన్న వయసు అప్పుడు ఎంతో అంశ అంటే లెస్ దాన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళని చైల్డ్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు అడల్ట్స్ కదా ఎయిటీన్ తర్వాత అందుకే మనకు రైట్ టు ఓట్ ఉంది ఎస్ఆర్ నో రైట్ టు ఓట్ ఎప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నా కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి ప్రజెంట్ రైట్ టు ఓట్ ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి తగ్గించారు ఎందుకు తగ్గించారు ఏ రాజ్యాంగ సవరణ వాట్ వాస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దట్ హ్యాడ్ మేడ్ ద పర్సన్ టు ఓట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ బిఫోర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే ముందు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉండేది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ చూస్తే ఈ చట్టం మేల్ మింద ఉంటది అంటే ఫీమేల్ మింద ఉంటది ఒకవేళ మేల్ మింద కానీ అత్యాచారం చేస్తే అంటే చిల్డ్రన్ చిన్న పిల్లలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు మగవారి మీద కూడా 
అత్యాచారం జరిగితే ఈ చట్టం అనేది మనకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాక్సో పాక్సో యాక్ట్ లో ఇంకోటి మనం ఇంపార్టెంట్ ఏం తీసుకోవాలి సార్ అంటే పాక్సో యాక్ట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ sexual harassment in all areas in all areas ante oka particular area lone kadamma anni areas lo manaku sexual assault uh, harassment anedi manaku protection jarugutadi okay na amma idi e ministry kinda ku vastaru sir ante ministry of women and చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఉమెన్ ఆఫ్ చైల్డ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రస్తుతం స్మృతి ఇరానీ ఉంది స్మృతి ఇరానీ యాక్చువల్ గా ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ముందు ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉండేదో తెలుసా యాక్చువల్ గా ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ అనే చట్టం అంటే పాక్సో యాక్ట్ రెండు వేల పన్నెండు లో కాదు సార్ వచ్చింది ఓకే కానీ దానికి ముందు కూడా ఉండేటివి ఎలాంటి చట్టాలు ఉమెన్ ని హరాస్ చేయకూడదు చిల్ల పిల్లలను రక్షించాలని అప్పుడు కూడా ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉండేదంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ తర్వాత మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ కిందకు వచ్చింది ఓకేనమ్మా ఇది ఇంకా మనం దీని గురించి ఏమేమి డిస్కస్ చేయాలి సార్ అంటే పాక్సో యాక్ట్ లో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇంకోటి ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఎందుకు సార్ యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కు పది సంవత్సరాలు అయింది అంటే జరిగిన పది సంవత్సరాల కాలంలో ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఓకేనమ్మా ఏమన్నా జరిగినాయా టు బి ఫ్రాంక్ పాక్సో యాక్షన్ చట్టం కింద ఇప్పటి వరకు మనకు యూపీ ఉత్తరప్రదేశ్ హ్యాజ్ హై కేసెస్ పాక్సో చట్టం కింద ఓకేనమ్మా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది దీంట్లో ఒక్క నిమిషం ఉండండి అమ్మా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ చూడండి అమ్మా మేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్ దీనికోసం స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఏర్పాటు చేస్తారమ్మా ఫీచర్స్ దేంట్లో ఏం ఫీచర్స్ ఇవి పాక్సో యాక్ట్ లో ఫీచర్స్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఏంటి స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఫర్ స్పీడీ ట్రయల్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఫర్ పీడీ ట్రయల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేసి త్వరగా మనకు న్యాయం జరిగేటట్టు చేయడాన్ని స్పీడీ ట్రయల్ అంటే ఏంటి త్వరగా మనకు న్యాయం జరుగుతుంది దేని ద్వారా స్పెషల్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సుప్రీం కోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ చాలా కేసెస్ పెండింగ్ లో ఉంటున్నాయి అవునా ఇది మన యొక్క ఫీచర్ ఇంకోటి మనం దీని గురించి చదువుకోవాలనుకుంటే ప్రస్తుతానికి కేసెస్ అమ్మ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ వల్ నుంచి చూసుకుంటే 2022 కి రెండు వేల శాతం టూ థౌజండ్ టైమ్స్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఏంటి సార్ రెండు వేలు అంటున్నారంటే అవునమ్మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పన్నెండులో ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయితే రెండు వేల పన్నెండులో టూ థౌజండ్ కేసెస్ రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి ద రీజన్ వాస్ ఇన్ కరోనా సిచ్యువేషన్ కరోనా సిచ్యువేషన్ లో ఎక్కువ కేసులు రిలీజ్ అయ్యాయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆ టైంలో ఇప్పుడు స్టేట్ స్టాటిస్టిక్స్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే నార్మల్ గా ఎక్కువ కేసులు దేంట్లో రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి సార్ అంటే ఈ పాక్సో యాక్ట్ లో ఉత్తర ప్రదేశ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది అమ్మా ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఇంకో ఫీచర్ మనం ఇంకా చూసుకోవాల్సిందంటే ఈ పర్టికులర్ పాక్సో యాక్ట్ ఏం చేసిందా అంటే ఒక్కొక్క ఏ తప్పుకి ఏ శిక్ష అని విడగొట్టిందమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ కి సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ there should be a separate punishment sexual assault daniki oka separate punishment ante oka tappu ki okoka shiksha ippudu chudandi amma nenu murder chesa nenu dongatanam chesa ee shiksha ki oka chattam untadi aa shiksha ki oka chattam untadi alane paxo act lo kuda manam telusukovalsindi ఒక్కొక్క కేసెస్ కి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క తప్పుకి ఒక్కొక్క శిక్ష అన్ని పాక్సో ఆకటి కిందకే వస్తాయి బట్ తప్పుకి శిక్ష ఇప్పుడు నువ్వు ఒక అమ్మాయిని బెదిరించావు 
బలాత్కారం చేద్దామని ఆ తప్పుకి ఉరి శిక్ష ఇయ్యరుగా ఐదేళ్ళు జైలు శిక్ష నువ్వు చేసావు నిజంగానే చేసావు పదేళ్ళు జైలు శిక్ష లేదా ఉరి శిక్ష అట్లా రకరకాల శిక్షలకి ఇది మనకు ఫీచర్స్ అవి ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అమెండ్మెంట్ జరిగిందమ్మా అంటే సవరణ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సవరణ జరిగింది ఓకేనా ఇది మనకు ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యేది ఒకవేళ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసే వాళ్ళకి ఇంకొద్దిగా డెప్త్ ఉంటుంది ఓకేనమ్మా పాక్సో యాక్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను అది ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పాను దాన్ని ప్రజెంట్ ఏమేమి డీల్ చేస్తుందో చెప్పాను దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటో చెప్పాను మేల్ కి ఫీమేల్ కి ఈక్వల్ అంటే దెర్ ఈస్ నో జెండర్ డిస్పారిటీ అంటే మానవులు అంటే అమ్మాయిలు మేల్స్ సమానము స్పెషల్ కోర్సు కేసెస్ పెరిగాయి ఎక్కడా దేనికోసం సపరేట్ ఉంటాయి ఇది పాక్సో యాక్ట్ గురించి మనం చూడాల్సింది నెక్స్ట్ ఇండియా యుఏఇ డిస్కస్ రుపీ నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ ఏంటి సార్ అది యాక్చువల్ గా మనం రీసెంట్ గా దీన్ని తీసుకుంటే ఇండియా జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ చూడండి అమ్మా ఇది ఇండియా ఇండియా యుఏఈ ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇండియా అంతే కదమ్మా ఇది ఇండియా ఇదే కదా ఇండియా ఇక్కడ చూడు ఇది అరేబియన్ సి ఇది ఎమెన్ ఇదో ఇది ఖతర్ ఇది యుఏఈ ఇక్కడ చేసాను చూడండి ఇది యుఏఈ ఇండియాకి యుఏఈకి మధ్య ట్రేడ్ జరుగుతుంది ట్రేడ్ డీల్ రూపీలో జరగాలని చెప్పి ఒక తీర్మానం తీసుకొచ్చారు ఏంటి సార్ ఇదని మనం హిస్టరీ చూసుకుంటే ఇప్పుడు హిస్టరీ చూడండి మనం రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఏంటి దానివల్ల మనం ఏమేమి చదవాలి అవన్నీ చూద్దాం ప్రస్తుతానికి ఇండియా ఇండియాకి యుఏఈ అనేది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ అంటే ట్రేడ్ పార్ట్నర్ అంటే చూడండి అమ్మా ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఎగుమతులు ఉంటాయి ఇంపోర్ట్స్ ఉంటాయి దిగుమతులు ఉంటాయి అలానే ఇప్పుడు ఇండియా పరంగా తీసుకుంటే ఇండియా టాప్ త్రీ కంట్రీస్ ట్రేడ్ లో ట్రేడ్ అంటే బోత్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్లస్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎగుమతులు ఉంటాయి దిగుమతులు ఉంటాయి దాంట్లో ఇండియా తీసుకుంటే ఫస్ట్ చైనా ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత యుఎస్ఏ తర్వాత యుఏఈ ఇది మనకు కాకపోతే ఇండియా ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇంపోర్ట్స్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇంపోర్ట్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనం చైనా నుంచి ఎక్కువ దిగుమతి చేసుకుంటామమ్మా యుఏ యుఎస్ఏ నుంచి సెకండ్ థర్డ్ తీసుకుంటే యుఏఈ ఇది తర్వాత ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఎక్స్పోర్ట్స్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇండియా యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫస్ట్ యుఎస్ఏ సెకండ్ యుఏఈ అబ్జర్వ్ చేసారా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్లస్ ఇంపోర్ట్స్ పరంగా తీసుకుంటే చైనా యుఎస్ఏ యుఏఈ ట్రేడ్ పార్ట్నర్ అంటే రెండు కలిసి ఫస్ట్ చైనా ఉంటది మన యొక్క దిగుమతులు రీసెంట్ గా మనం చూసాం చైనాతో వంద బిలియన్స్ డాలర్స్ అంటే ఒక ఒక డాలర్ వన్ బిలియన్ అంటే వంద కోట్లు అమ్మా హండ్రెడ్ బిలియన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ లక్ష కోట్లు ఇంటూ సెవెంటీ సెవెంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉన్నాం మనం సారీ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఏడు లక్షల కోట్లు ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉన్నాం వంద బిలియన్ క్రాస్ చేసింది రీసెంట్ గా మనం న్యూస్ లో చూసాం అలానే ఇప్పుడు చైనా ఉంది యుఎస్ఏ ఉంది యుఏఈ ఉంది ఇంపోర్ట్స్ అమ్మా ఇవి ఇంపోర్ట్స్ తీసుకుంటే చైనా నుంచి మనకి ఎక్కువ ఇంపోర్ట్స్ వస్తాయి యుఏఎస్ఏ నుంచి సెకండ్ యుఏఈ నుంచి థర్డ్ యుఏఈ నుంచి మనం ఏం తీసుకుంటాం పెట్రోల్ అవన్నీ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తీసుకుంటే యుఏఈ యుఎస్ఏ ఇట్ మీన్స్ ఇండియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ పార్ట్నర్ వాస్ యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఓకేనమ్మా ఇండియాస్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇంపోర్ట్ పార్ట్నర్ వాస్ యుఏఈ ఇది మన యొక్క హిస్టరీ యుఏకి యుఏఈకి ఇండియాకి అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మనకు దీని గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇండియా యుఏఈ డిస్కస్ రుపీ నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ ఏంటి సార్ నాన్ నాన్ రుపీ నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ అంటే మనకు ఇండియాకి ట్రేడ్ అనేది ఆయిల్ నాన్ ఆయిల్ అంటే ఇక్కడ ఆయిల్ గా తీసుకున్నాం అనుకో పెట్రోల్ 
పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ లైక్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్రూడ్ గ్యాస్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఆయిల్ కిందకు వస్తాయి ఇక్కడ తీసుకుంటే జ్యువెలరీ చాలా ఉంటాయమ్మా జర్మ్స్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్సెట్రా అంటే ఆయిల్ కానివన్నీ నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ కిందకు వస్తాయి ఇప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చింది సార్ అంటే ఇండియా యుఏఈతో నాన్ ఆయిల్ ఉన్నాయి కదా అంటే నాన్ ఆయిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ రూపీతో ట్రేడ్ చేస్తుంది సార్ యాక్చువల్ గా మనం ఎలా ట్రేడ్ చేస్తాం సార్ అంటే డాలర్స్ తో ట్రేడ్ చేస్తాం వాళ్ళు మనకు గూడ్స్ ఇస్తారు మనం వాళ్ళకి డాలర్స్ పే చేస్తాం బట్ హియర్ వీఆర్ పేయింగ్ యూజింగ్ రూపీ సో దట్ వాస్ ద థింగ్ రూపీ నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ తీసుకురావాలి అని ఒక దీనివల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇండియాకి యుఏఈకి చూడండి అమ్మా మన దగ్గర డబ్బులు డాలర్స్ తక్కువ ఉంటాయి రూపీతో పోల్చుకుంటే ఎస్ఆర్ఓ ఎందుకంటే మనమే కదా కరెన్సీని ప్రింట్ చేసుకుంటాం దట్స్ వై ఇఫ్ యూ డీల్ అవర్ ట్రేడ్ విత్ రూపీ దెన్ ఆల్మోస్ట్ we can have more trade with uae than we can build and more economic partnership ikkada chusukunte 100 billion target pettukunnaru amma 100 billion dollars lu eppudu 2022 nunchi 2027 ki 100 billion dollars target pettukunnaru evaru uae vallu clear a idi news lo undi ippudu actual ga inka mana discuss chestunte non oil trade india evartho anna ఆయిల్ ట్రేడ్ చేస్తుందా అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇండియా రూపీతో ట్రేడ్ చేసే కంట్రీస్ ఆయిల్ వి ఏమేమి సార్ అంటే ఫస్ట్ ఇరాన్ తో చేస్తున్నాం ఇరాన్ వాళ్ళకి ఆయిల్ పరంగా మనం ఏమి ఇస్తాం తెలుసామా రూపాయి రూపీస్ ఇస్తాం రీసెంట్ గా రష్యాతో కూడా అనుకున్నాం ఇప్పుడు నాన్ ఆయిల్ పరంగా ఎవరితో చేస్తున్నాం యుఏఈ క్లారిటీ ఓకేనా అండ్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ వాస్ ఐ టూ యూ టూ ఐ టూ యూ టూ ఏంటి సార్ అంటే నాలుగు దేశాలమ్మా ఇండియా ఇజ్రాయల్ యుఏఈ యుఎస్ఏ ఈ నాలుగు దేశాల కూటమిని మనం ఏమంటాం ఐ టూ యూ టూ అంటాం ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్ లో వచ్చింది సార్ అంటే మా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ లో అడిగాడు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ లో దీనికి ఇదే అడగలేదు కానీ దీనికి రిలేటెడ్ గా అడిగాడు ఏపీ యూపీఎస్సీ సివిల్స్ మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇదేం సార్ అంటే యుఏఈ ఇండియా ఐ టూ యూ టూ లో దీని ఏమంటారో తెలుసా అమ్మా వెస్టర్న్ క్వాడ్ అంటారు వెస్టర్న్ క్వాడ్ వెస్టర్న్ క్వాడ్ అంటారు ఓకేనా యాక్చువల్ గా మనం చూసుకుంటే క్వాడ్ అంటే ఏంటి నాలుగు దేశాల కూటమి ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా యుఎస్ఏ అలానే ఇది వెస్టర్న్ క్వాడ్ రీసెంట్ గా మనకు చూసాం ఇది న్యూస్ లో ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండియా రీసెంట్ గా యుఏఈతో కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసిందమ్మా ఏంటిది కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి సార్ ఇదంటే ఇండియా చాలా దేశాలతో సైన్ చేసింది దాంట్లో తీసుకుంటే జపాన్ తో సైన్ చేసింది ఆస్ట్రేలియాతో సైన్ చేసింది సౌత్ కొరియాతో సైన్ చేసింది కెనడాతో కూడా సైన్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు మాటలు జరుగుతున్నాయి నెగోషియేషన్స్ అంటారు దాన్ని మాటలు జరుగుతున్నాయి బట్ నాట్ ఎట్ డిసైడెడ్ ఈ దేశాలు అన్నిటితో ఇండియా సైన్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఇక్కడే చూడు నువ్వు కాంప్రహెన్సివ్ దీని వల్ల ఏం ఉపయోగం సార్ అంటే ఇప్పుడు కానీ యుఏఈకి ఇండియాకి కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ జరిగితే మనం ఫ్రీ ట్రేడ్ చేస్తాం ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఉండవు అంటే వాళ్ళు మన దేశంలో ఎగుమతి కానీ దిగుమతి కానీ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ నుంచి కొన్ని వస్తువులు వస్తున్నాయి యుఏఈ నుంచి కొన్ని వస్తువులు వస్తున్నాయి అవే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇస్తామో తెలుసా యుఏఈకి ఇస్తాం ఎందుకంటే దే ఆర్ ద కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఉండవు అంటే అడ్డంకులు ఉండవు ఇప్పుడు చూడు అడ్డంకులు ఉంటే నువ్వేంటి పోతూ ఉంటావు నీకు అడ్డంకులు వస్తే నువ్వు ఆగిపోతావుగా అలా కాకుండా ఈ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ వల్ల ఏం అడ్డంకులు లేకుండా పోతూనే ఉంటది అంటే ట్రేడ్ అనేది ఫ్రీగా జరుగుతుంది నో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకోటి ఏంటి దానివల్ల మనము ఇంప్రూవ్ అవుతాంగా దేంట్లో ట్రేడ్ ఇన్ సర్వీసెస్ అండ్ గూడ్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం అదే అమ్మా కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఓకేనమ్మా దిస్ ఈస్ ద
ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ టు నౌ అంటే దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి యుఏఈ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడ మ్యాప్ పాయింటింగ్ లో మీకు చూపించా ఎక్కడ ఉందో ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఇండియా అనుకుంటే ఇక్కడ ఉంది ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇండియాకి యుఏఈకి మధ్య ట్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ పరంగా ఇది ఎక్స్పోర్ట్స్ పరంగా యుఏఈ రెండో స్థానం ఇంపోర్ట్స్ పరంగా యుఏఈ మూడో స్థానం ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్లస్ ఇంపోర్ట్స్ తీసుకుంటే మూడో స్థానం యుఏఈకి అండ్ ఇండియాకి నాన్ రూపీ ఆయిల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి అండ్ వెస్టర్న్ క్వాడ్ ని మనం ఐ టూ యూ టూ అంటాం దాంట్లో ఏ దేశాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ అసలు కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి దీన్ని చేయడం వల్ల అంటే ఇలా డీల్ చేయడం వల్ల మనకు ఏం లాభం అంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో వంద బిలియన్ డాలర్లు డీల్ చేసుకోవాలని తర్వాత ఏమేం ఆయిల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి నాన్ ఆయిల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి క్లియర్ అమ్మా ఇది మనకు ఉండాల్సిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ పరాష్నా ట్రేల్ రెసింగ్ ఆదివాసీస్ హరాస్ దీని గురించి మనం చూడాలమ్మా చూడండి టెంపుల్ చూడండి ఇది చూడండి ఇది పరాష్నాథ్ అనే ఒక హిల్ అమ్మా ఏంటిది పరాష్నాద్ అనే ఒక హిల్ ఇది గత రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి హిస్టరీ ఉండదమ్మా నేను ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తా ఫస్ట్ విను నీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇదో ఇదంతా పరాష్నాథ్ టెంపుల్ యొక్క హిల్ ఇదో ఇదంతా ఓకేనా ఇది పరాష్నాథ్ టెంపుల్ యొక్క మొత్తం ఇది ఇప్పుడు దీని గురించి మనం చూసుకుంటే ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది సార్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఇది చూడ ఇది చూసారా ఇది జైన్ టెంపుల్ ఇది జైన్ టెంపుల్ ఏదో ఆ హిల్ లో పైన చూడండి ఇది పదమూడు వందల యాభై మీటర్ ఎత్తులో ఉంటదమ్మా ఓకేనా సామద్ సకర్ సికర్జీ అంటారు దీన్ని జైన్ టెంపుల్ దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇదో ఇక్కడ నుంచి చూడండి దీన్నే సామద్ సికర్జీ అంటాం దీని మొత్తం హిల్ ని పరాష్నాథ్ టెంపుల్ అంటారు అసలు ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది మొక్కసారి చూడండి ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకు ఇది జార్ఖండ్ లో ఉందమ్మా ఓకేనా ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే జార్ఖండ్ లో ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ దీన్ని ఒక టూరిజం ప్లేస్ గా మారుద్దాము టూరిజం ఉంటేనే డబ్బులు వస్తాయి అని ఉద్దేశం మళ్ళీ క్లారిటీగా చెప్తున్నా ఫస్ట్ నుంచి విను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫిబ్రవరిలో కూడా చెప్తున్నాను చూడు మంత్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఇది టూరిజం గా మారుద్దాము అని అనుకునింది ఈ పర్టికులర్ టెంపుల్ ని చాలా పెద్దది కదా టెంపుల్ కాదు మొత్తం కొండని పరాష్నాథ్ అనే ఒక హిల్ ని తర్వాత ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడైతే జమ్ ఇది చెప్పిందో ఎవరు జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆగస్ట్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఓకే దాన్ని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ గా డిక్లేర్ చేశాడు నిన్ననే చెప్పిన ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ నేషనల్ పార్క్ లో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో దాని చుట్టుపక్కల ఒక కిలోమీటర్ వరకు ఏరియాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అని అంటాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అది జరిగింది ఫిబ్రవరి ఆగస్టు తర్వాత ఏమైంది సార్ అంటే తర్వాత దాని గురించి అంతగా గొడవలు ఏం రాలేదు బట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ అయిందమ్మా ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ అయింది ఏమైంది సార్ అంటే జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ దీన్ని ఎకో టూరిజం గా మార్చాలనుకుంది టూరిజం గా తర్వాత ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఏమైంది సార్ అంటే గవర్నమెంట్ దీన్ని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ గా మార్చాలా అనుకుంది దీన్ని ఏమనుకుంది ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ గా మార్చాలా అనుకుంది తర్వాత ఏమైంది ఇప్పుడు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో గొడవలు స్టార్ట్ అయినాయి జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు గొడవలు చేశారు తర్వాత సంతాల్ ట్రైబ్స్ ఇదేంటో తెలుసా ఈ పర్టికులర్ ఈ నది ఎవరు గొడవలు ఎవరికో తెలుసా జైన్ అనే ఒక కమ్యూనిటీకి సంతాల్ ట్రైబ్ అనే వాళ్ళు కమ్యూనిటీకి ఈ గొడవ ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ కి ఫస్ట్ హిస్టరీ చూసారు కదమ్మా ఫిబ్రవరి ఆగస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్ గా అసలు ఎవరు సార్ కట్టింది ఇవన్నీ అనుకుంటే మన మగధ రాజు బింబిసారుడు అప్పుడు అంటే హిస్టరీ అనుకుంటారు అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు ఎక్సర్వేషన్ జరగల కనిమ కనింగ్ హామ్ ఉన్నాడు కదా ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కనింగ్ హామ్ కనింగ్ హామ్ అంటే ఎవరంటే పురావస్తు శాఖ ఉండాలి అని పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో తీసుకొచ్చిన వాడు కనింగ్ హామ్ ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఇక్కడ తవ్వకాలు స్టార్ట్ చేయలేదు ఇప్పటికీ చేయలేదు కూడా అసలు ఏంటి ఇదని జస్ట్ నమ్మితం అంతే 
కాకపోతే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఇప్పుడేమైంది బింబిసారుడు మగధరాజు బింబిసారుడు దీన్ని కట్టించాడని ఒక ఆరోపణ కూడా ఉంది ఓకేనమ్మా దాని హిస్టరీ చెప్పుకుంటే కట్టించిన తర్వాత ఈ ఫిబ్రవరిలో ఇది జరిగింది ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ గొడవైంది ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ గా డిక్లేర్ చేశారు మళ్ళీ డిసెంబర్ లో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందో తెలుసా జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ అది మళ్ళీ ఓకే చేయండి అనని సపోర్ట్ ఇచ్చింది మళ్ళీ దాన్ని టూరిజం స్పాట్ గా చేయాలని చెప్పి మళ్ళీ కో మళ్ళా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది సార్ అంటే ఇది జార్ఖండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అమ్మా ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏంది ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది దీన్ని టూరిస్ట్ స్పాట్ గా మార్చేస్తామని అనింది దాని వల్ల ఈ పర్టికులర్ జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఏం సార్ నష్టం టూరిజం మాట్లాడితే డబ్బులే కదా సార్ వస్తాయి యాక్చువల్ గా ఈ పర్టికులర్ టెంపుల్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీన్ని జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చాలా పవిత్రమైన స్థలంగా భావిస్తారమ్మా ఎందుకు సార్ అంటే అసలు ఇది ప్రసాద్నాథ్ అనే టెంపుల్ అసలు పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా పరాస్నాథ్ అనే టే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా తీర్థంకరాస్ అని అంటారమ్మా తీర్థంకరాస్ తీర్థంకరాస్ ఎవరు జైన్ కమ్యూనిటీలో గురువులు ఇరవై నాలుగు మంది ఉంటారు దాంట్లో ఇరవై మూడవ వాడి పేరే ఈ పరాస్నాథ్ కి పేరు పెట్టారు ఇరవై నాలుగు మందిలో ఇరవై మూడవ పేరు దీనికి పెట్టారు అందుకని ఇది పరాస్నాథ్ అనే పేరు వచ్చింది జైనికి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నా పరాస్నాథ్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఇరవై మూడవ జైన్ గురువు కాబట్టి ఉన్న ఇరవై నాలుగు మంది గురువుల్లో ఇరవై మంది గురువులు ఇక్కడే శాల్వేషన్ ద్వారా చనిపోయారు శాల్వేషన్ అంటే ఏం తినకుండా ఆహారం ఏం తీసుకోకుండా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అంటే ఏం తినకుండానే దేవుళ్ళో ఐకమైపోవడం సోల్ అని నమ్ముతారు ఓకేనమ్మా దాంట్లో ఇరవై నాలుగు మందిలో ఇరవై మంది ఇక్కడే చనిపోయారని అందువల్ల జైన్ కి చాలా ముఖ్యమైన అంటే పవిత్రమైన స్థలంగా భావిస్తారు దీన్ని అందుకని జైన్స్ ఒకవేళ ఇది ఎక్కువ టూరిజం స్పాట్ గా మారిస్తే టూరిజం అంటే మొత్తం డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కదమ్మా టూరిజం స్పాట్ గా మారిస్తే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ ని టూరిజం స్పాట్ గా మారిస్తే అక్కడ చాలా మార్పులు వస్తాయి అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పుణ్య స్థలాన్ని మార్పులు చేస్తే అది మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అందువల్లనే గవర్నమెంట్ ఏమంటది సారీ జైన్ వాళ్ళు ఏమంటారు దాన్ని ఏం చేయొద్దు అట్లా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఇండియాలో జరిగిందమ్మా ప్రొటెస్ట్ అది జైన్ కి సంబంధించింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ ఎక్కువ టూరిజం స్పాట్ గా మార్చినప్పుడు జైన్ కి సంబంధించింది గొడవలు చేస్తుంటే ఏమైంది సార్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎవరమ్మా నా కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ పర్సన్ ఏం చేశాడంటే ఈ పర్టికులర్ జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ గొడవలు చూసి ఓకే గొడవలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మేము ఏం మార్చము ఇది జైన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి సంబంధించింది అని ఒక మాటలో ఇచ్చింది అక్కడ సంతాలను వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేయాల సంతాల వాళ్ళకి కోపం వచ్చింది చూసారా ఇండియా ఈజ్ ఎ డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ అంటే రకరకాల కులాలు మతాలు కలిసి ఉండే దేశం ఇది దానివల్ల ఒకరి మాట కోసం ఇంకోటి గొడవ అయింది అట్లుంటది చూడండి సంతాల ట్రైబ్స్ వాళ్ళకి గొడవ వచ్చింది సంతాల ట్రైబ్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు గొడవ వచ్చింది సార్ అంటే అది వాళ్ళపై కొండలో ఒక భాగం మాత్రమే వాళ్ళది వాళ్ళు పవిత్రంగా భావిస్తున్నారు మొత్తం మేము మొత్తం కొండనే దేవుడుగా భావిస్తున్నాం కదా మా పేరు ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అంటే మాకేంటి అని అదొకటి కారణం ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ టూరిజం స్పాట్ గా మార్చాలనుకున్నారో అక్కడ మాంసం మందు రెండు అలౌ చేయలేదు లిక్కర్ అండ్ మీట్ వర్ బ్యాండ్ ఓకేనా లిక్కరు మీటు బ్యాన్ చేశారు కానీ ఈ సంతాల్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళు దేశంలో థర్డ్ లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ మన గౌరవనీయులైన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఈ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ సంతాల్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళు ఏప్రిల్ లో అమ్మ ఫుల్ మూన్ ఫుల్ మూన్ డే రోజు ఒక పండగ చేసుకుంటారు ఆ పండగ రోజు వాళ్ళు ఒక బలిస్తారు ఆ టైంలో మాంసం అవసరం బలిస్తారు కదా సో మీరు ఎలా టూ ఎక్కువ టూరిజం అదొక కారణం అంటే మాంసం అలవ్ లేదన్నారు కదా అదొక కారణం మీట్ అండ్ సెకండ్ కారణం ఏంటంటే సంతాల్ ట్రైబ్ పేరు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఈ పర్టికులర్ మొత్తము జైన్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించింది అని అన్నారు ఇది మొత్తం సంతాల్ ట్రైబ్స్ కి ఇప్పుడు సంతాల్ ట్రైబ్స్ గొడవలు చేస్తున్నారు దీని గురించి మనం చూద్దాం ఇన్ డీటెయిల్ ద జైన్ కమ్యూనిటీ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ అగైన్ ఇచ్చే జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ టు డిక్లేర్ శ్రీ సామద్ శిఖర్జీ ఇదో దీనే సామద్ శిఖర్జీ అంటారు చూపించా కదా మీకు దీనే సామద్ శిఖర్జీ అంటారమ్మా సామద్ శిఖర్జీ నెక్స్ట్ ద ప్రొటెస్టర్స్ బిలీవ్ దట్ ఇట్ వుడ్ ఇంపీరియల్ ద జైన్ కమ్యూనిటీస్ హిస్టారికల్ సాక్రెడ్ సైట్స్ అంటే ప్రొటెస్టర్లు ఏమంటున్నారు 
అది హిస్టారికల్ గా సాక్రెడ్ సైట్ కదా సేక్రెడ్ అంటే పుణ్యక్ పుణ్యక్షేత్రం లాంటిది అది ఎక్కువ టూరిజం గా మారిస్తే మాకు అక్కడ పుణ్యక్షేత్రం ఎలా ఉంటది ఎన్నో రోజులు పురావస్తు వస్తువులు ఉంటాయి కదా అక్కడ అని వాళ్ళ బాధ నెక్స్ట్ సామర్ శిఖర్జీ ఈజ్ నార్సో నోన్ యాజ్ సమర్ శిఖర్జీ ఆర్ సింప్లీ శిఖర్జీ ఇట్ ఈస్ అ పిలిగ్రిమేజ్ అన్ గ్రిట్ డిస్టిక్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ మనం డిస్కస్ చేసినాం ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పరాష్నాథ్ హిల్ పరాష్నాథ్ రేంజ్ టువర్డ్స్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్ చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ చెప్పాం కదా ఎయిటీన్ థర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో హైయెస్ట్ పీక్ ఇది ఇక్కడ మీకు ఎన్ని కవర్ అవుతున్నాయి చూడు పరాష్నాథ్ అంటే ఎక్కడ ఉంది ఏ డిస్టిక్ లో ఉంది అక్కడ సామర్ శిఖర్జీ అంటే ఏంటి హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ జార్ఖండ్ అన్న అదే ఆన్సర్ అర్థమైతుందా నెక్స్ట్ రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ చూడండి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జైన్ తీర్థ పిలిగ్రిమేజ్ బట్ బోత్ దిగంబరాస్ అండ్ శ్వేతంబరాస్ అంటే ఏం లేదమ్మా జైన్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు దిగంబరాస్ అని శ్వేతంబరాస్ అని ఇరవై మంది చనిపోయారని చెప్పినాం ఇరవై మంది చనిపోవాలని మంది సెన్స్ సాల్వేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటి అకార్డింగ్ టు ద బిలీఫ్ జైన్ కమ్యూనిటీ శిఖర్జీ ర్యాంక్ విత్ అష్టపాత్ శ్వేతంబరాస్ అండ్ పంచతీర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ని టెంపుల్స్ అంటే జైన్ లో చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి దిల్వారా టెంపుల్ మౌంట్ హెబు ఉంది కదా రాజస్థాన్ లో అట్లా వాళ్ళకున్న పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పుణ్యక్షేత్రం నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి కన్సిడర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఫాలోయింగ్ మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది కూడా గొడవ జరుగుతుంది అందుకని న్యూస్ లో ఉంది మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఇంకోటి మనం ఇంకోటి దీని గురించి డిస్కస్ చేసే సంతాల్ ట్రైబ్స్ గొడవ చేస్తున్నారు అన్నాం కదా వీళ్ళకి ఇంకా ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయలేదు పర్టికులర్ గా ఏమంటే చెప్పాం ధరోపతి ముర్ము షీఈ్ బిలాంగ్స్ టు సంతాల్ ట్రైబ్ కవర్ చేసినాం ఇంకేం పాయింట్స్ లేవు మాక్సిమం కవర్ చేసినాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ టు ట్రేడ్ నానో ఫర్టిలైజర్స్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఇది న్యూస్ లో ఉంది అసలు ఏంటి సార్ ఇది అసలు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటే ఏంటి కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటే ఏంటి అకార్డింగ్ టు నైన్టీ సెవెంత్ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు నైన్టీ సెవెంత్ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం మనం పార్ట్ నైన్ బి అనే పార్ట్ నైన్ బి లో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసాం ఏ రాజ్యాంగ సవరణ నైన్టీ సెవెంత్ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అసలు ఏం సార్ ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అంటే సొసైటీస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నానమ్మా మా ఊర్లో నాకు ఒక పది బర్రెలు ఉన్నాయి పది బర్రెలు నేను మా ఊర్లోనే చిన్న చిన్నగా పోసుకో పాలు అమ్మి బతుకుతున్నా ఇఫ్ నేను చాలా క్లారిటీగా ఉన్నా అంటే బాగా మెయింటైన్ అంటే హై స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా అదే నేను బయట రాష్ట్రంలో అమ్మితే నాకు ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి బయట దేశంలో అమ్మితే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి బట్ నాకు నేను ఒక నార్మల్ సాధారణ రైతుని నేను ఎలా బయట దేశాలకు అమ్మగలను అలా ఎవరెవరైతే బాధపడుతున్నారో హై స్టాండర్డ్స్ అంటే నాణ్యతమైన సరుకుని మెయింటైన్ చేస్తూ కూడా బయట దేశాలకు అమ్మలేని వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు కానీ రాష్ట్రంలో మార్కెట్ చేయలేని వాళ్ళు కానీ ఉన్న జనాలందరూ ఒక పర్టికులర్ సొసైటీ అంటే ఒక గ్రూప్ లాగా మా ఫామ్ అయ్యి అమ్మడాన్నే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటారు ఉదాహరణకి మెయిన్ అమూల్ పాలు ఉన్నాయి కదా అమూల్ పాలు అది గుజరాత్ హూ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మిల్క్ సారీ వైట్ రెవల్యూషన్ నార్మన్ బోర్లాంగ్ ఇదే అమ్మ అమూల్ ఇప్పుడు వీళ్ళేంటి వంద మంది కలుసుకొని ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళే రేటును డిసైడ్ చేస్తారు ఎంత కమ్మాలో మార్కెట్ ఒకడు అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని మొత్తం హెల్ప్ ఉంటుంది కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వల్ల దానికి ఉపయోగం అదే ఇది ఒక చట్టం అమ్మా ప్రభుత్వం దీనికి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేటస్ కూడా ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది సార్ అంటే నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ టు ట్రేడ్ ఇన్ నానో ఫర్టిలైజర్స్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ సమస్య ఉంది కదా నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఒకటి వచ్చిందమ్మా ఏంటి సార్ ఇదంటే ఫర్టిలైజర్స్ లైక్ ఊరియా యూరియా ఉంది కదా ఆ ఫర్టిలైజర్స్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కలిపి బయట దేశాలకు పంపించడానికి ఇంకొక మూడు నెలల్లో జరుగుతుంది అని ఒక టాక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ హిస్టరీ చూసుకుంటే ఇఫ్కో ఇది మనకు నానో ఫర్టిలైజర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది నానో ఫర్టిలైజర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సార్ అసలు ఇఫ్కో ఏంటంటే ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫర్టిలైజర్స్
ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే జీసీఎంఎంఎఫ్ ఇదేం సార్ అంటే గుజరాత్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ గుజరాత్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ గుజరాత్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ జీసీఎంఎంఎఫ్ దీన్నే మనం అమూల్ అంటాం సింపుల్ గా గుజరాత్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ నే మనం అమూల్ అంటాం ఇప్పుడు ఇఫ్కో ఈ పర్టికులర్ అమూల్ రెండు కలుసుకొని నానో ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ని త్రీ మంత్స్ లో బయటకి అమ్మాలి అని బయట దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అందుకే ఎక్స్పోర్ట్ కోఆపరేటివ్ కమ్యూనిటీ ఆర్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అయింది అది న్యూస్ లో ఉంది ఇక్కడ మనం చదువుకోవాల్సింది ఏం సార్ అంటే పాలిటీ కవర్ అవుతుంది ఇఫ్కో అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది మనకు యాజ్ వెల్ యాజ్ జీసీఎంఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఏందో ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏందో చదివాం ఇంకోటి అట్ ప్రెసెంట్ ఓకేనామా అట్ ప్రెసెంట్ వాళ్ళు ఏ కంట్రీస్ కి ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే ప్రస్తుతానికి బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ కి అమ్మాలని కానీ ఫిలిపైన్స్ కి అమ్మాలని కానీ కెన్యా కెనడా ఫిలిపైన్స్ కెనడా బ్రెజిల్ కెన్యా ఈ నాలుగు రాష్ట్ర దేశాలకి అమ్మాలని ప్లానింగ్ లో ఉన్నారు ఇంకోటి మనం ఏం తీసుకోవాలి సార్ అంటే అఫీషియల్ డేట్ అట్ ప్రెసెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ల్యాక్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎనిమిది లక్షల యాభై నాలుగు వేల కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి అట్ ప్రెసెంట్ దీంట్లో ఎంత మంది జనాలు పనిచేస్తున్నారు సార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్ పీపుల్ ఇది మనకు ఉండాల్సిన డేటా ఓకేనమ్మా ఎంటైర్ నేషనల్ ఎక్స్పోర్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ కమాండ్ సోన్ అంటే ఏం లేదమ్మా యాక్చువల్ గా ఉమెన్స్ కి ఈ హైయెస్ట్ ర్యాంక్స్ ఇవ్వలేదు మనం మిలిటరీలో కానీ నావీలో కానీ ఏమైనా కానీ ఇప్పుడు ఇదేం సార్ అంటే వాళ్ళకి త్వరలోనే హూ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ మిలిటరీ చీఫ్ మనోజ్ పాండే వాళ్ళకి త్వరలోనే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ నుంచి కల్నల్ పోస్ట్ కి ఎంపిక అవుతారు అని న్యూస్ లో ఉంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద సోర్సెస్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్ ఫ్రమ్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ టు కల్నల్ అనే ఒక కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కదా సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో వాళ్ళకు కూడా హైయెస్ట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే దే ఆర్ ఈక్వల్ మనకు ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వాలి కదమ్మా ఎందుకు ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వాలి బికాస్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ దే షుడ్ బి నో ఉమెన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది కదా ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఏంటి ఏ ఉద్యోగ అవకాశాలు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాల్లో జెండర్ మేలా ఫీమేలా అని కానీ డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు రిలీజియన్ ఏ మతానికి సంబంధించిన వాడు అని క్యాస్ట్ ఏ కులానికి సంబంధించిన వాడు అని ఎక్కడ పుట్టావని ఆ పర్టికులర్ అంశాల మీద నువ్వు వాడిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఉమెన్స్ ని మిలిటరీలో వాళ్ళకి హైయెస్ట్ ర్యాంక్స్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నట్టేగా అది న్యూస్ లో ఉంది వాళ్ళు కూడా ఇంకా వెళ్ళచ్చు అనేది న్యూస్ లో ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంకా మనకి ఇంపార్టెంట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ టైం ఫైవ్ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ క్లియర్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అసలు డిఎస్ఎస్సి అంటే ఏంటి డిఎస్ఎస్సి డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ కోర్స్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ టైం ఒక ఫైవ్ ఉమెన్స్ క్లియర్ చేశారు వాళ్ళ పేర్లు ఏం లేదు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మనం దీని గురించి చదువుతాం ఇదేం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అని ఏం లేదు ఐ టోటల్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతా బీంగ్ కన్సిడర్ అస్ అన్ ఆర్మీ ప్రమోషన్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఫార్మ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ టు కల్నల్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైక్ టు ఎక్సెప్ట్ అంటే వన్ నాట్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ క్లియర్ చేశారు వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ లో చేయాలి ఎందుకనేది న్యూస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ మనము ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ తీసుకోవాలమ్మా కొన్ని ఇవి జస్ట్ మనకు నామకే వస్తుంది ఫస్ట్ ఇంకోటి మనం ఏంది సార్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం ఒకసారి చూడండి అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ ఏం చెప్పాం మనం అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ లో ఫస్ట్ జడ్జి కేస్ ఆర్ గుప్తా కేస్ సెకండ్ జడ్జి కేస్ థర్డ్ జడ్జి కేస్ సెకండ్ థర్డ్ జడ్జి కేస్ NJAC National Judicial Appointment Commission 2015 ఇది 99th అమెండ్మెంట్ ద్వారా తీసుకొచ్చారని చెప్పాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫోర్త్ జడ్జి కేస్ 
ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ న్యూస్ లో ఉందంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని గే అమ్మ అతను ఢిల్లీ హైకోర్టు కి జడ్జి గా నియంత్రించారు అంటే రికమెండ్ చేశారు బట్ అక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది హౌ ఎందుకు అతన్ని అతను అలౌ చేయలేదమ్మా గవర్నమెంట్ అతను అలౌ చేయలేదు ఎందుకు అలౌ చేయలేదంటే అతను ఒక జడ్జి హోదాలో అంటే జడ్జి కి నామినేట్ అయ్యే హోదాలో ఉండి స్విట్జర్లాండ్ వాళ్ళ గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడం అంటే కంట్రీని డిస్కౌ గా మాట్లాడతా గానీ ఒక వేరే వాళ్ళ రిలేషన్స్ బయట దేశం వాళ్ళ లేడీస్ తో అట్లా రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం గానీ చేస్తున్నాడు అంటే మ్యారేజ్ అట ఎట్లాంటి ఆ మాటలు గానీ ఇబ్బంది కలిగించాయి కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏమిచ్చిందంటే కొలేజియం ఫోర్త్ జడ్జి కేసెస్ లో కొలేజియం అంటే ఏంటి సిజేఐ ప్లస్ ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఇక్కడ సిజేఐ ప్లస్ ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఇక్కడ సిజేఐ ప్లస్ టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఇక్కడ సిజేఐ ప్లస్ సిజేఐ మాత్రమే ఇది కదా యాక్చువల్ గా ఇది మళ్ళీ చూడండి అమ్మా సిజేఐ యాక్చువల్ గా జడ్జిల్ని హైకోర్టు గానీ సుప్రీంకోర్టు గానీ జడ్జిల్ని అపాయింట్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటది ప్రెసిడెంట్ ఉంటది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రకారం సారీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు అపాయింట్ అవుతారు టూ వన్ ఫోర్ ప్రకారం హైకోర్టు జడ్జిలు అపాయింట్ అవుతారు ఓకేనా ప్రెసిడెంట్ నైన్టీన్ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ అమ్మా ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ చట్టం ప్రకారం సిజేఐ ప్రెసిడెంట్ కి ఒక వ్యక్తిని రికమెండ్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళని అపాయింట్ చేయమనని ప్రెసిడెంట్ బైండ్ ఓవర్ కాదు వినకపోయినా ఏం కాదు నా ఇష్టం అని అనొచ్చు సిజేఐ ప్లస్ టూ మెంబర్స్ వీళ్ళని కొలేజియం అంటాం ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కి ఒక పేరును రికమెండ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ వినాలి ఫస్ట్ జడ్జి కేసు లో ఏంటి వినలేదు వినకూడదు కూడా అంటే నాట్ బైండ్ ఓవర్ కట్టుబడి లేదు కానీ తర్వాత వినాలి ఇప్పుడు ఏంటి ఫోర్ జడ్జి బెచ్ ఇప్పుడు ఇది కొలేజియం అంటాం గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్ వినాలి కానీ ఈ ఎంజాయ్ చేసి ఏం చేస్తుంది జడ్జిని అపాయింట్ చేసే పవర్ తీసుకొచ్చింది ఎంజాయ్ చేసి బట్ అది తప్పు ఉందని చెప్పి కొట్టేశారమ్మా ఇప్పుడు లేదు అది ఎంజాయ్ చేసి అది ఇక్కడ న్యూస్ లో ఏంటంటే ఆ జడ్జిని ఎందుకు నియంత్రిస్తున్నారు అంటే అపాయింట్ చేస్తున్నారని కోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది కోర్ట్ హ్యాడ్ సెట్ దాట్ వీ కెన్ అపాయింట్ ఎనీ పర్సన్ వెదర్ హీఈ్ ఎ లాయర్ ఆర్ ఎ జడ్జ్ ఆర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మాట్లాడే హక్కు అతనికి ఉంటది అదొక్క కారణం వల్ల మీరు ఎందుకు అపాయింట్ చేయలేము అనేది మనకు క్వశ్చన్ లో వచ్చింది క్లియర్ అమ్మా ఇవి మనకు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయండి మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా నా కామెంట్ సెషన్ లో చేశారంటే సార్ మాకు ఇలా చేయండి వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ దట్ అంటే సార్ నేను ఫస్ట్ పీపీటీస్ లేకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా తర్వాత ఇప్పుడు పీపీటీస్ తీసుకొచ్చా ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ కి రీచ్ అవ్వాలి ఆ ఫోటో చూసినప్పుడు తర్వాత ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ ఆర్ యూ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్ Definitely, I will improve it. Thank you.